ஆடிச்சநல்லூர் அவழாய்வில் கிடைத்த பொருட்கள் செஸ்ட் பிறப்பதற்கு முந்தைய காலத்தை சேர்ந்தது என்று கார்பன் டேஸ்டிங் முறையில் தெரிய வந்ததாக தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரசு தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூரில் மீண்டும் அகழாய்வு நடத்த தொல்லியல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கூறி முத்தலாக்குறிச்சி காமராஜ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல மனு ஒன்றில் தாக்கல் செய்திருந்தார் தூத்துக்குடி சிவகலை பரம்பு பகுதிகள் அகழ்வாராய்ச்சி நடத்த கூறியும் தனியாக மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் கடந்த பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி அன்று நடந்த விசாரணையின் போது ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு முடிந்து பதினாறு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தும் அறிக்கை தாக்கல் செய்வதில் மத்திய அரசு ஆர்வமாக இல்லை என்று தெரிவித்தது நீதிபதிகள் கிருபாகரன் எஸ் எஸ் சுந்தர் அடங்கிய அமர்வு ஏப்ரல் நான்காம் தேதி இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைத்த இரண்டு பொருட்கள் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு சோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது கார்பன் டேட்டிங் முறையில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளின் முடிவில் ஒரு பொருளின் வயது திமுக தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து என்றும் இன்னொன்றின் வயது கிமு எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஒன்று என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தால் மத்திய தொல்லியல் துறையின் சார்பாக ஆஜரான வழக்கறிஞர் இதைத் தொடர்ந்து விரிவான ஆய்வறிக்கையை தாக்கல் செய்ய கூடுதல் கால அவகாசம் தேவை என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது தமிழக தொல்லியல் துறையின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் தன் வாதத்தில் சிவகலை பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட தமிழ் பிராமிய எழுத்துக்கள் கிமு முன்னூற்று காலத்தை சேர்ந்தது என்று தெரிவித்தார் வாதங்களை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ள ஆய்வுகளின் முடிவில் உலகில் மிக தொன்மையான மொழி தமிழ் என்பது தெரிய வருவதாக கூறினார் இந்த கார்பன் டேட்டிங் முறையில் ஆதிச்சநல்லூரில் இரண்டாம் கட்ட ஆய்வுகள் நடத்தப்படுமா அகழாய்வு பணிகள் மேற்கொள்வது மத்திய அரசா மாநில அரசா என்று கேள்வி எழுப்பினர் இதையடுத்து இந்த வழக்கு விசாரணை வரும் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது மின்னம்பலம் யூடியூப் பேஜ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க